నమస్కారం ఆశ్లేష గారు నమస్కారం పిల్లల్లో ఇవాళ పేరెంట్స్ ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది అండ్ పేరెంట్స్ నేర్పించాల్సింది అండ్ పిల్లలు కూడా తెలుసుకోవాల్సినటువంటిది గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ అండి ఇప్పుడున్న వాతావరణం చూస్తే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మారిపోయాయి సో ఫుడ్ని బట్టి మనిషి నేచర్ కానివ్వండి మెంటాలిటీ కానివ్వండి దాని త్రూనే కొంత ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది అది కొంత ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది పిల్లలకి అలానే కాకుండా ఫ్రెండ్షిప్ ఒకటి ఫ్రెండ్షిప్ ఏ విధంగా మారిపోయింది అని అంటే అమ్మాయికి అబ్బాయికి తేడా లేకుండా ఉండేంత ఇదిగా మారిపోయింది సో దాని తప్పు పట్టలేం కానీ బట్ గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ అనేది ఖచ్చితంగా పిల్లలకు తెలియాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఒకప్పుడు ఒక ఇంట్లో పది మంది అంటే కుటుంబం అంతా కలిసి ఉండేది కాబట్టి అమ్మమ్మో నానమ్మ తాతయ్య అంటే బ్యాచ్ వైజ్ గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ అంటే ఏంటి గుడ్ చప్పుడు కాకుండా బయట వాళ్ళకి తెలియనివ్వకుండా ఇది ఇది అని నేర్పించేవాళ్ళు లేదా కొంతమంది తల్లులు నేర్పించేవాళ్ళు ఇప్పుడు అలా లేదండి రెచ్చలు పెడితే అని అయిపోయింది సో పిల్లలకు ఖచ్చితంగా నేర్పించాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవాళ ఉన్న దానికి సినిమాల ఎఫెక్ట్ అనుకోండి యంగర్ జనరేషన్ ఆ విధంగా ఫ్రెండ్లీగా మూవ్ అవటం కానివ్వండి సో దేని తప్పట్లేనా కానీ బట్ నేర్పించాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి అడుగుతున్నాను పిల్లలకి అది ఏ విధంగా నేర్పించాలి వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి అసలు బ్యాడ్ టచ్ గుడ్ టచ్ అని చెప్పడానికి పేరెంట్స్ ముందర ఏం చెయ్యాలి అంటే పిల్లలకి గుడ్ టచ్ ని బాగా పరిచయం చెయ్యాలండి ఇది మంచిది నాన్న అని వాళ్ళకి తెలిసేలాగా బాగా పరిచయం చెయ్యాలి అంటే వాళ్ళని ఎప్పుడు దగ్గరకు తీసుకోవడం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ వచ్చేసాక వాళ్ళు కొంచెం బాడీ స్వెట్టింగ్ పట్టడము ఒబీస్గా ఉండడము త్వరగా ఆడుకుని వచ్చేసి మీద పడిపోయినా చిన్న మల్లెకి నాకు చిరాగ్గా ఉంది అని పక్కకి పెట్టేయడము ఇంకా ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆ హగ్స్ కానీ ఆ బాడీ టు బాడీ టచ్ కానీ ఊహ తెలుస్తున్న సమయంలో దూరంగా పెట్టేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఊహ తెలుస్తున్న సమయంలో దూరంగా పెట్టేయడం వల్ల ఈ గుడ్ ఏంటి అనేది వాళ్ళకి తెలియట్లేదు ముందర స్పర్శ ఏది మంచిదో తెలిస్తేనే ఏది మంచిది కాదు అన్న క్లారిటీ వస్తుంది ఎలా పేరెంట్స్ అలవాటు చేయాలి అంటే గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఎలా అలవాటు చేయాలి అంటే వాళ్ళు పక్కన కూర్చోపెట్టుకోవడం లాలన అంటే ఇది అన్న అనుభూతిని వాళ్ళకి తీసుకురావాలి తల్లి తండ్రి ఇద్దరూ ఈక్వల్ గానే ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఈ ర్యాపో మెయింటైన్ చేస్తారండి తర్వాత తండ్రి కూడా కొంచెం డిటాచ్డ్ గా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు పిల్లల్ని కూడా త్వరగా ఆడపిల్లల్ని ఎక్కువగా తండ్రి దగ్గర ఉండడానికి కొన్ని ఫ్యామిలీస్ దూరంగా పెడుతూ ఉంటాయి అవును నేను ఢిల్లీలో సివిల్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు ముందు సంవత్సరమే నిర్భయ కేసు అయ్యిందండి చాలా హాస్టల్స్ అన్ని కూడా చాలా స్ట్రిక్ట్ స్ట్రిక్ట్ మానిటరింగ్ లోకి వెళ్ళిపోయాయి ఈ గర్ల్స్ పీజీ హాస్టల్స్ లో ఏం జరిగిందంటే కూర్చున్నాం అందరం కూర్చుంటాం ఈవినింగ్ టీ టైం అది హాస్టల్లో ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఒక అమ్మాయి వచ్చి కూర్చుంది కూర్చుని నా సివిల్స్ ఆప్షనల్ బ్యాచ్ లో నాకు ఒక ఫ్రెండ్ తగిలాడు ఇవాళ అయితే ఎప్పుడు నేను ఒక అబ్బాయి అలా బిహేవియర్ చూడలేదు తన నన్ను ఇలా షోల్డర్ పైన హ్యాండ్ వేసినా కూడా నాకు అది వేరే ఉద్దేశంతో వేసిన ఆలోచన రాలేదు అబ్బాయిల్లో కూడా ఇలా ఉంటారా అని అనిపించింది నాకు ఇక్కడ సివిల్స్ అయిపోయే అంత వరకు కూడా నాకు దృఢంగా ఒక మంచి ఫ్రెండ్ దొరికాడు ఇవాళ నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నానని అందరికీ డైరీ మిల్క్ ఇచ్చింది అమ్మాయి ఫస్ట్ థింగ్ మాకు ఒక షాక్ డిఫరెన్స్ చేయడం ఈ పాపకి ఎలా తెలిసిందని అందరూ గర్ల్సే కదా జనరల్ గా ఎవరైనా ఒక అబ్బాయి వచ్చి మేజ్ చెయ్యేస్తే అదొక సెన్సేషన్ కానీ ఆ అమ్మాయికి ఎలా తెలిసింది అంటే పేరెంట్స్ ఆ పిల్లకి ఆల్రెడీ చెప్పున్నారు ఇది మంచిది ఇక్కడ ముట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ముట్టుకోకూడదు అలా చెప్పడం వల్ల ఆ అమ్మాయి అంత మెచ్యూర్డ్ గా డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోగలిగింది అదే వాళ్ళ నాన్నగారు వచ్చారండి ఆ వీకెండ్ కి వాళ్ళ నాన్నగారు వచ్చారు గర్ల్స్ పీజీ కాబట్టి నాన్నని లోపలికి రానివ్వరు ఆ అమ్మాయి పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళి నాన్నని హగ్ చేసుకుని ఇలా ఇద్దరు చేతి మీద చెయ్యి వేసుకుని మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు ఆంధ్ర నుంచి వెళ్ళిన మాకు అది షాక్ ఎందుకంటే మన ఫ్యామిలీస్ లో నాట్ ఎంటర్టైన్డ్ కదా వయసు వచ్చేసిన పిల్లలు తండ్రితో అంత అలా బిహేవ్ చేయడం నాట్ ఎంటర్టైన్డ్ కదా కానీ ఫ్యామిలీ పెంపకం విధానం చూడండి ఇట్స్ గుడ్ టు బి క్లోజ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ బట్ తెలియాలి పిల్లలకి తెలియాలి అది ఏంటి అలా ఉండొచ్చా ఉంటే నేను సేఫ్ గా ఉన్నానా అన్కంఫర్టబుల్ గా ఉన్నానా అన్కంఫర్టబుల్ గా ఉంటే ఏం చెయ్యాలి అనేది ఫ్యామిలీ పేరెంటింగ్ మదర్ ఫాదర్ బాండింగ్ విత్ చిల్డ్రన్ దేర్ పర్సనల్ టచ్ విత్ ద చిల్డ్రన్ ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ తో మనకి తెలుస్తుందండి ఓకే ఒక కాలేజ్ యాజమాన్యం వన్ వీక్ బ్యాక్ కాల్ చేశారు ఆడపిల్ల క్లాస్ లో పడుకుంటుందంట కంప్లైంట్ అది ఇంట
కాల్ చేస్తే మేము కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళాము ఇన్స్టిట్యూషన్ కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళాము వెళ్తే ఏంటి సార్ ప్రాబ్లం అంటే మార్నింగ్ రెడీగా చక్కగా రెడీ అయ్యి వచ్చేస్తుందండి వచ్చేసి పడుకుంటూ పోతుంది మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా ఎంత తిట్టినా ఎంత కొట్టినా ఈ అమ్మాయి ఏమీ రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు అన్నారు త్రీ ఫోర్ సెషన్స్ కౌన్సిలింగ్ తీసుకున్నాక తెలిసింది ఏంటంటే ఆ పాప సిక్స్ ఇయర్స్ అప్పుడు ఆ పాపకి ఆరేళ్ల వయసు అప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు తనని అబ్యూస్ చేశారంట అబ్యూస్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ నాన్నగారి ప్రొఫెషన్ ఏమో క్యాంప్ క్యాంప్స్కి వెళ్తూ ఉంటారు మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ అలా వెళ్తూ ఉండడం వల్ల ఆయన లేనన్ని రోజులు నైట్ బాగా పడుకుంటుంది అంటండి ఇంట్లో ఆయన పొరపాటున ఇంటికి వస్తున్న ఆ గ్యాప్ ఆఫ్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ నైట్ అంతా పడుకోకుండా మేలుకుగా ఉండి భయంతో నాన్న ఎక్కడ బ్యాట్ టచ్ చేస్తాడన్న భయంతో మేలుకుగా ఉండి పొద్దున్న కాలేజ్కి వచ్చి పడుకుంటుపోతాం అసలు మీరు గెస్ట్ చేశారా రీజన్ ఇదయ్యి ఉంటుందని చెప్పి ఎవరు గెస్ట్ చేయరా ఫాదర్ నాది అసలు గెస్ట్ చేయరండి ఒక ఇంకొక పాప ఏమైంది అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు ఇలా బిహేవ్ చేయడం వల్ల పెళ్లి చేసుకోకుండా ఇస్కాన్ సేవలో కలిసిపోయిందండి తను అంటే మనకి తెలియకుండా ఫస్ట్ థింగ్ ఇవి మాట్లాడడం తప్పు గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ పోయి పిల్లల దగ్గర మేము ఎలా చెప్తాము వాళ్ళకి ప్రైవేట్ పార్ట్స్ అని మేము ఎలా ఓపెన్గా చెప్పగలము చెప్పుకోపోగా ఇలాంటిది ఒక క్రైమ్ నెత్తి మీదకి వచ్చేసాక పరువు పోతుంది అన్నది మైండ్లోకి వచ్చేసి అటు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వక ఇటు చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ చెప్పుకోలేక సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి రాలేక లైఫ్ మొత్తం పాడు చేసేస్తుంది దేశ భవిష్యత్తు అండి ఆ చిన్న చిన్న పిల్లలు మనకి హక్కు లేదు మన బాధ్యత అది మనం చెప్పలేకపోతున్నాము అంటే ఎవరితో అయినా చెప్పించాలి కనపడిని ఈ రోజు చెప్దామండి తప్పకుండా చెప్దాం ఈ రోజు పెద్దవాళ్ళు కొంచెం మొహమాట ఉంటుంది ఆ మొహమాట అన్ని మనం చాలా సింపుల్ గా చెయ్యొచ్చు ఇవాళ యానిమేటెడ్ మూవీస్ వచ్చినాయి అండ్ చాలా చాలా కార్టూన్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చినాయి పిల్లల అందరి దగ్గర ఇంత ఇంత డాల్స్ ఎప్పుడు ఉంటున్నాయి క్యాజువల్ గా వాళ్ళు ఆడుకుంటున్నప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ పేరెంట్స్ ఏం చెయ్యాలి అంటే మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు వచ్చాక వాళ్ళకి తెలుస్తుంది హ్యాండ్స్ ఇయర్స్ టంగ్ ఐస్ ఇవి ఇలా చెప్తా ఉన్నప్పుడు డాల్స్ని తీసుకుని ముందర పెట్టి వాళ్ళకి బొమ్మలు వాళ్ళు ఏ వాడుకుంటున్నారో ఆ బొమ్మలు ముందర పెట్టి క్యాజువల్గా పార్ట్స్ అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి వెరీ క్యాజువల్గా పార్ట్స్ అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మనం ఏంటంటే ఫేషియల్ పార్ట్స్ హ్యాండ్స్ షోల్డర్స్ అని వదిలేస్తున్నాం అవునండి వాళ్ళకి ప్రైవేట్ పార్ట్స్ని మనం చెప్పట్లేదు ముందు ముందు మనకు సిగ్గు చెప్పడానికి పిల్లలు వాళ్ళకి అదేం తెలియదండి జస్ట్ లైక్ ఏ హ్యాండ్ అండ్ ఏ షోల్డర్ వాళ్ళకి ఒక ప్రైవేట్ పార్ట్ అంటే ప్రైవేట్ పార్ట్ అంతే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏదైనా వ్యక్తం చేయడానికి దాన్ని ఏమంటారో తెలియాలి కదా అవును అది తెలియకపోకుండా చేయడం మనం చేసే మొదటి మిస్టేక్ జస్ట్ వాళ్ళు ఆడుకుంటున్న బొమ్మను ఏదన్నా ఒకటి తీసి దీస్ ఆర్ హ్యాండ్స్ దీస్ ఆర్ నెయిల్స్ అని ఎలా అంటామో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ స్పేస్ బిట్వీన్ ద లెగ్స్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ లిప్స్ దీస్ ఆర్ సెన్సిటివ్ పార్ట్స్ దిస్ ఈస్ చెస్ట్ అని క్లియర్గా మనం చెప్పుకుంటూ పోతే దట్ ఈస్ అ ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ఎడ్యుకేటింగ్ ద చైల్డ్ ఎస్ స్కూల్స్లో కూడా కొంచెం మొహమాటం ఫీల్ అవుతున్నారు ఎందుకు అంటే పేరెంట్స్ కంప్లైంట్స్ అంటండి ఏంటి క్లాస్లో ఇలాంటి మీరు డిస్కస్ చేస్తున్నారంట వీళ్ళది ఏం పోయింది అసలు టీచర్ చెప్పవలసిన పనే ఉంది పాపం వాళ్ళు ఒక స్టెప్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుని ఏమన్నా చెప్దామన్నా పేరెంట్స్ నుంచి ఎగినెస్ట్ నేను మీకు చిన్న డెమాన్స్ట్రేషన్ చేసి చూపిస్తానండి షూర్ అండి ఇదిగోండి ఒక బాబు అంటే పిల్లలకి ఇలా ఈజీగా చెప్పొచ్చు ఒక పాప బాబు పాప ఈ టేప్ వేసిన ప్లేసెస్ ఏమున్నాయో అవి ప్రైవేట్ పార్ట్స్ ఓకే నాన్న లేకపోతే చిన్నతల్లి ఎప్పుడైనా కూడా ఇలాంటి ప్రదేశాల్లో ఎవరైనా చేతులు వేసినా ఇబ్బంది కలిగించిన వెంటనే మీరు మాకు తెలియచేయాలి ఇలా వెయ్యకూడదు చెయ్యకూడదు అక్కడ చేతులు వేసే అంత పని అసలు రాకూడదు ఈ హ్యాండ్స్ ఈ హ్యాండ్స్ ఈ హ్యాండ్స్ దాటి ఎవ్వరూ మిమ్మల్ని ముట్టుకోవాల్సిన పని ఏమీ లేదు ఇవి అసలు బ్యాడ్ టచ్ పార్ట్స్ అండి ఈ స్టిక్కర్ ఏవైతే వేసామో మనము అవి బ్యాడ్ టచ్ పార్ట్స్ కానీ కొంతమంది పిల్లలకి అన్కంఫర్టబుల్ ప్లేసెస్ కూడా ఉంటాయి తల మీద చెయ్యి వేసి మాట్లాడడం చాలా మందికి నచ్చదు చాలా చిరాకు పడిపోతారు వీ షుడ్ రెస్పెక్ట్ దేర్ అన్కంఫర్టబుల్ నేచర్ అలాగే మనం అనుకుంటాము బ్యాడ్ టచ్చెస్ అనేవి గర్ల్స్కే జరుగుతాయని అనుకుంటాం అవును ఈ మధ్య మీరు రెండు మూడు న్యూస్లు ప్రాపర్గా గమనిస్తే చిన్న చిన్న మగపిల్లల్ని తీసుకువెళ్ళి అడల్ట్స్ లేడీస్ వాళ్ళు ప్రైవేట్ పార్ట్స్ పైన వీళ్ళు చేతులు వేయించడము 
పాప ఈ పిల్లలకు తెలియదు కదండి ఒక చాక్లెట్ ఇస్తేనో కురుకురే ఇస్తేనో దే దే ఫైండ్ ఇట్ ఫన్ బట్ వీళ్ళ లైఫ్ అంతా కూడా స్పాయిల్ అయిపోతుంది మగ పిల్లలకి మరీ మరీ చెప్పాలండి ఇప్పుడు మగ పిల్లలలోనే చైల్డ్ అబ్యూజ్ ఎక్కువ జరిగిపోతుంది ఆడపిల్ల కన్నా కూడా ఆడపిల్లది ఎప్పుడో ఒకప్పుడు బయట పడుతుంది ఆ ట్రామా మగపిల్లలు అసలు పడట్లేదు ఇప్పుడు నేను విడివిడిగా చూపిస్తానండి షూర్ విడిగా ఒక పాప గురించి ఒక బాబు గురించి నేను విడివిడిగా చూపిస్తాను ఇప్పుడు నేను ముందరగా ఎందుకు ఈ బ్యాడ్ టచ్ వేసానంటే అది బై డిఫాల్ట్ ఇంకా అది బ్యాడ్ టచ్ పార్ట్స్ రెడ్ పార్ట్స్ ఇంకా దాన్ని మనం అసలు టాలరేట్ చేయకూడదు ఇంకా కొంచెం అన్కంఫర్టబుల్ పార్ట్స్ కూడా ఉంటాయి సో పిల్లలకి జస్ట్ ఇలాంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ బార్బీ డాల్ తీసుకుని వచ్చి గర్ల్స్కి అయితే నాన్న దిస్ ఈస్ హౌ యువర్ బాడీ ఆల్సో లుక్స్ లైక్ నీకు హెయిర్స్ ఎలా ఉంటాయి నీ బాడీ షేప్ కూడా ఇలా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను నీకు ఈ విషయాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకో ఆపద వచ్చినప్పుడు మరీ గుర్తుపెట్టుకో అని చెప్పి జస్ట్ ఫస్ట్ ఇలా లెగ్స్ పైకి మనము బెండ్ చేసి థైస్ మీద నో ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రాపర్ ఎవరైనా నీ థైస్ మీద చేతులు వేసి మాట్లాడుతున్నారు అంటే టెల్ దెమ్ ఐఎమ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ మంచి వర్డ్ అండి ఐఎమ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ ఆర్ ఐఎమ్ నాట్ ఓకే విత్ ఇట్ అనగానే ఎవరైతే మనకి రిస్క్ అని తెలుస్తారో వాళ్ళు అలర్ట్ అయిపోతారు ఈ పాపకు తెలుసు ఈ పాపతో మనం గేమ్స్ ఆడకూడదు అలాగే హెయిర్స్ మీద వేసి తల నెమురుతూ ఉంటారు ఓకే దాన్ని కొంచెము మనం ఏంటంటే వాళ్ళు మన కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకోవడానికి చేస్తూ ఉంటారు నో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ అడ్వైజబుల్ షోల్డర్స్ ఇలా ఫస్ట్ ఫస్ట్ అప్రోచ్ ఇలానే జరుగుతుందండి మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ద కేసెస్లో ఇలా దగ్గరికి తీసుకోవడం ఇలా షోల్డర్ మీద చెయ్యడం నో దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ అడ్వైజబుల్ ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఈ మూడు చెప్పగలిగితే పిల్లలకి థైస్ షోల్డర్స్ ఈ పై హెడ్ ఈ మూడు కూడా నీకు అన్కంఫర్టబుల్ అనిపిస్తే వెంటనే నాకు చెప్పమ్మ అనేది తల్లిదండ్రులు ఆడపిల్లలకు చెప్పుకోవాలి అలాగే మగపిల్లలకి మగపిల్లలతోనే ఎక్కువ డిస్కస్ చేయడానికి కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు అవును ఆడపిల్లలతో కొంచెం మాట్లాడడానికి పర్వాలేదు తల్లి తల్లే కాబట్టి ఇది తండ్రి చెయ్యాలి తండ్రి మాట్లాడాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఎప్పుడు ఇంకా పేరెంటింగ్ అంటే అమ్మ చెప్పడమే జరుగుతుంది కానీ తండ్రి చెప్పడం జరగట్లేదు నాన్న లుక్ ఎట్ దిస్ టాయ్ అని ఏదో ఒక చిన్న కెప్టెన్ అమెరికా అయినా పర్లేదు స్పైడర్ మ్యాన్ అయినా పర్వాలేదు ఎలాంటి టాయ్ అయినా పర్వాలేదు ఇఫ్ సంబడి ఈస్ ప్లేసింగ్ హ్యాండ్స్ బిట్వీన్ ద స్పేస్ ఆఫ్ యువర్ లెగ్స్ ఆర్ థైస్ నో దట్ ఈస్ నాట్ కంఫర్టబుల్ చెప్పే వాళ్ళకి నీకు ఇబ్బందిగా ఉందని చెప్పే మగపిల్లలకి ఎక్కువ హెయిర్ లో చేతులు పెట్టేస్తారండి ఇలా ఇలా అనడము లేకపోతే ఇయర్స్ దగ్గర ఇలా ఇలా అనడము ఇవి చేస్తూ ఉంటారు సో ఐఎమ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ అని చెప్పే చెస్ట్ పార్ట్ కూడా ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ కంఫర్టబుల్ వెన్ సమ్ వన్ ఈస్ ప్లేసింగ్ హ్యాండ్ లైక్ దిస్ టెల్ దెమ్ ఐ ఆమ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ అని వాళ్ళు నీ మాట వినట్లేదా వెంటనే మా నాన్నకు చెప్తాను నీ పని అన్నాను వెంటనే భయపడతారని వెరీ మచ్ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ టెక్నిక్ మా నాన్నకు చెప్తాను నీ పని అని సరదాగా అన్నా కూడా వాళ్ళు భయపడిపోతూ ఉంటారు ఇలా చిన్న చిన్నవి అమ్మ చేయవలసిన ఎఫర్ట్ అమ్మ పెట్టాలి నాన్న పెట్టవలసిన ఎఫర్ట్ నాన్న పెడితే మనకి ముందు భారతదేశంలో క్రైమ్ రేట్ తగ్గుతుంది అండి క్రైమ్ రేట్ తగ్గు తగ్గి ఈ పెద్ద అయ్యాక ఈ ట్రామా ఉంటుంది కదండి ఆ ట్రామా రేట్ కూడా ఇవాళ ఇండియాలో ఎక్కువ పెరిగిపోతుంది అబ్యూస్ అబ్యూస్ చాలా దారుణంగా ఉంది వెరీ గుడ్ మెసేజ్ అండి అండ్ చాలా మంది అంటే మీరు చెప్పిన తర్వాత ఒకటికి రెండు సార్లు ఈ వీడియో చూసి పిల్లలకి చూపించినా కూడా అంటే వాళ్ళు అడ్వైస్ చేయలేకపోయినా కూడా వీడియో చూపించిన చాలా మంది కుదు పడుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద నాలెడ్జ్ ఆశ్లేష గారు చాలా మంది ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ అడుగుతూ ఉన్నారు వన్ ఆన్ వన్ సెషన్స్ అడుగుతున్నారు ముఖ్యంగా టీనేజ్ పిల్లలు వాళ్ళ పేరెంట్స్ మాట దాటి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు సో వాళ్ళని ఏ విధంగా మనం దారిలోకి తెచ్చుకోవచ్చు అనేటువంటి ఆలోచనతో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది పిల్లలు పేరెంట్స్ తోటి భయపడి ఇంట్లోనే ఉండిపోయి చెప్పుకోలేని సిచ్యువేషన్స్ ని ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నారు సో పిల్లలకి ముఖ్యంగా ఇవాళ వాళ్ళకు ఉండేటువంటి చైల్డ్ సైకాలజీ ప్రకారం వాళ్ళకు ఉండేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి వాళ్ళకు ఉండేటువంటి చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ కానివ్వండి అండ్ కొన్ని డిస్టర్బెన్సెస్ కానివ్వండి షేర్ చేసుకోలేకుండా ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు సో పేరెంట్స్ అది గమనించాలి లేదా మీ లాంటి వాళ్ళ దగ్గర అప్రోచ్ అవ్వాలి సో మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి అనే ప్రాసెస్ ఏంటి ఇవి చాలా కాన్ఫిడెన్షియల్ అండ్ సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ అ
ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్స్లో మేము సాల్వ్ చేయగలుగుతాము డెఫినెట్గా అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అశ్లేష గారు థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ సెషన్స్ అండ్ వన్ ఆన్ వన్ సెషన్స్ లేదా ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ లేదా అండ్ మీ పిల్లల్ని వాళ్ళకు ఉండేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని మీరు అది గమనించి ఈ పిల్లల్లో ఈ ప్రాబ్లం ఉంది సో అశ్లేష గారితో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాము లేదు పిల్లల్లో యాక్టివిటీ మాకు తెలియటం లేదు ఆశ్లేష గారితో ఒకసారి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటి ఆలోచన కనుక మీకు ఉంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి మీరు వెంటనే సంప్రదించి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు సో మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడికి మీరు మెసేజ్ పెట్టినా కూడా ఖచ్చితంగా నేను రెస్పాండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో మీకు కావాల్సినటువంటి అప్డేట్ని ఖచ్చితంగా నేను ఆశ్లేష గారికి షేర్ చేస్తాను ఆ విధంగానే సరే మీరు నన్ను అప్రోచ్ అవ్వచ్చు లేదు మా దాకా రీచ్ అవ్వలేని వాళ్ళు ఉంటారు కింద కామెంట్ బాక్స్లో మీకు ఏ ప్రాబ్లం అయితే ఉందో దానికి సంబంధించింది కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేసి దాన్ని మేము వీడియో చేయడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా అయినా సరే మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు సో వీడియో పది మందికి తెలుస్తుంది అండ్ ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో